আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব কামিজের গলায় কিভাবে চিকন করে পাইপিং দিতে হয় তো ভিডিওটি শুধুমাত্র নতুনদের জন্য যারা একদম প্রথম থেকে সেলাইয়ের কাজ শিখতে চান তো আশা করি আপনারা কিন্তু অবশ্যই মন দিয়ে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে তাহলেই কিন্তু আপনারা খুব চিকন করে পাইপিং দিতে পারবেন ঠিক আছে তো আমি এখানে একটি জামা কাটিং করে নিয়েছি কাপড়টি কিন্তু মাঝখানে ভাজ করা আছে তো বন্ধ সাইড থেকে আমি মার্কিংটি শুরু করব তো আমি এখানে গলা চওড়া নিচ্ছি তিন ইঞ্চি পরিমাণ এবং গলার লম্বা নিচ্ছে আমি এখানে সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ আপনারা কিন্তু আপনাদের মেজারমেন্ট অনুযায়ী গলার লম্বা বেশি বা কম নিতে পারেন ঠিক আছে তো আমি এভাবে স্কেল ধরে একটি স্টেট দাগ কেটে দিচ্ছি যেহেতু আমি এখানে গোল গলায় পাইপিনটি বসিয়ে নিব এর জন্য আমি এখানে একটি রাউন্ড শেপ করে দিচ্ছি এভাবে রাউন্ড শেপ করে দিচ্ছে এখন আমি দাগ অনুযায়ী কাটিং করে নিব কালো রঙের কাপড় নিয়েছি তো কালো রঙের কাপড় দিয়ে কিন্তু আমি এখানে পাইপিনটি বসিয়ে নিব তো দেখুন এটি কিন্তু আমাদের সোজা সাইড তাই না তো কাপড়টিকে আমি এভাবে ঘুরিয়ে নিব ঘুরিয়ে নিয়ে কাপড়টিকে বাঁকা করে কেটে নিব তো যখনই আপনারা পাইপিন দিবেন সব সময় খেয়াল রাখবেন কাপড়টিকে বাঁকা করে কেটে নিতে হবে আর বাঁকা করে কাপড়টি কাটলেই কিন্তু আপনাদের কাপড়টি খুব ভালোভাবে গলার সঙ্গে সেট হবে আদারওয়াইজ কিন্তু পাইপিনের কাপড়টি বসবে না তো দেখুন কাপড়টি যখন আমি এভাবে টানছি তখন কিন্তু এটি বলে যাচ্ছে তার মানে বুঝতে হবে যে এটি হচ্ছে পারফেক্ট পাইপিন দেওয়ার জন্য কাপড় তো এখানে আমি একটি সোজা কাপড় কেটে নিয়েছি দেখুন সোজা কাপড়টি যদি টানা টানি করি তাহলে কিন্তু এটি হচ্ছে বলছে না তাই না তো এটি যদি আমি টানি তাহলে কিন্তু বলে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যে সব সময় যখন আমরা কাপড়টি কাটিং করব আমরা কিন্তু বাঁকা কাপড় কাটিং করব তাহলে কিন্তু আমাদের কাপড়টি ভালোভাবে সেট হবে গলার সঙ্গে তো দুই সাইডে যে বাঁকা অংশটুকু রয়েছে সে বাঁকা অংশটুকু কেটে আমি এখানে সোজা করে নিচ্ছে যে কোনো এক সাইড থেকে কাপড়টিকে এভাবে ভাজ করে আমরা সেলাই করে নিব তো আমাদের সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো দেখো এতটুকু কাপড় কিন্তু আমাদের বাড়তি রয়েছে তাই না এখন আমরা জামার সঙ্গে পাইপিনটি লাগিয়ে নিব তো আমি এখানে জামার কাপড়টিকে উল্টো সাইডে রেখেছি এবং নিচে পাইপিনের কাপড়টিকে সোজা সাইডে রাখা আছে ঠিক আছে দুটি কাপড় ভালো করে সেট করে আমি এখন সেলাইটি বসিয়ে নিচ্ছে সাইডে যে বাড়তি কাপড়টুকু ছিল সেই কাপড়টুকুর ওপরে কিন্তু আমি সেলাইটি দিচ্ছি আর এখানে কিন্তু আমি সেলাইটি খুব চিকন করে দিচ্ছি এতে করে আমাদের পাইপিনটি খুব চিকনভাবে বের হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো যারা সেলাইয়ের কাজে একদমই নতুন আপনারা যখন পাইপিনটি দিবেন তো আস্তে আস্তে সেলাইটি করার জন্য চেষ্টা করবেন তাহলে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন হবে সেলাই এবং আরেকটি কথা হচ্ছে বাসায় কিন্তু অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন আর যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের কাজগুলো সুন্দর হবে তো বাসায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে কিন্তু আপনারা সুন্দরভাবে সেলাইয়ের কাজটি শিখতে পারবেন তো পুরো রাউন্ডে কিন্তু আমি এভাবে পাইপিনটি বসিয়ে নিচ্ছে অতিরিক্ত কাপড়টুকু আমি এভাবে কেটে নিচ্ছে এখন আমরা কাপড়টিকে উল্টো সাইডে টার্ন করব উল্টো সাইডে টার্ন করে আমরা এভাবে পাইপিনটি বের করে নিব তো আপনারা চাইলে খুব চিকন করেও কিন্তু আমার মতো পাইপিন বের করতে পারেন আবার চাইলে একটু চওড়া করেও পাইপিন বের করতে পারেন তো আমি এখানে খুব চিকন করে পাইপিনটি বের করে নিচ্ছে তার উপর একটি সেলাই বসিয়ে দিচ্ছি আর সব সময় কিন্তু খেয়াল রাখবেন সেলাইটি কিন্তু আমরা কাপড়ের ওপরে দিব পাইপিনের ওপরে কিন্তু সেলাইটি দিব না ঠিক আছে
তো আমার চ্যানেলে কিন্তু অলরেডি অনেক ধরনের ভিডিও আপলোড করা আছে যারা প্রথম থেকে সেলাইয়ের কাজ শিখতে চান ইনশাআল্লাহ সামনে অনেক ধরনের ভিডিও আপনারা পাবেন তো অবশ্যই কিন্তু ভিডিওগুলো দেখে নেবেন তাহলে আপনাদের জন্য আরো বেশি সুবিধা হবে সেলাইয়ের কাজটি শেখার জন্য আমার কিন্তু পাইপিংটি দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো আশা করি আজকে ভিডিওটি আপনাদের ইনশাআল্লাহ খুব ভালো লেগেছে আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনার বন্ধুদের সঙ্গে এতে করে আপনার পাশাপাশি কিন্তু আপনার বন্ধুরাও কিন্তু আমার ভিডিওটি থেকে কিছুটা হলেও শিখতে পারবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন এবং আমার জন্য দয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ